Este ano, eu fiz a fazer três pratos na com menu completo, com o derivado do cacau. Ah, uma entrada, um prato principal e um sobremesa. Agradeço ao Renato. Um menu completo, lindo, coerente, gostoso. Começamos em 3, 2, 1. Bora! Luma! Oi, gente. Barriga de porco? Vou fazer uma barriga de porco. É, pra entrada, Conta pra gente. eu vou fazer uma salada, é, tipo um carpaccio de abobrinha com avelãs. E vou usar uma redução do mel do cacau, bem fresca, bem simples. E talvez eu vou usar o melado também, que eu experimentei ele agora. Eu gostei muito, muito, muito. Pro prato principal, eu vou fazer uma barriga de porco. Vou deglaçar ela com a cachaça de cacau. E vou fazer um creme de cítricos, né, de laranja, com... É, pensei em fazer uma brincadeira assim de, do, da barriga com melado, né? Uhum. E pra sobremesa eu vou fazer uma torta food de bem chocolatuda, assim. E tô pensando ainda na, no resto que mais que eu vou brincar, mas vai ser essa linha. Assim. Ideias maravilhosas, fica esperto Vamos até com o tempo. Vai lá. É. Parece que o Ale gostou de uma ideia, então eu vou seguir. Nossa, Lumage! Pessoal, quase 30 minutos de prova, hein? Sim, chefe. Nossa. Manuel, você tem alguma sementinha aí? Com... Tenho pra Prato sobremesa? Rosa. É o que, que você quer? Ah, é... Eu Fala. tenho ibis também. Eu esqueci. Fala, mulher. Eu esqueci como é que chama. Eu tenho a amêndoa. Tipo, alguma coisa tipo baunilha ou... Ah, ah, eu não. Cumaru. Não trouxe, você Mas tem? eu preciso do cumaru, não, tá? Não, só um tchutchu, -tchu, pode? Pode pegar aqui, ó. Só uma. Acho que tem dois cumaru, pode pegar um. Não, tem alto. Ah, então pode levar um todo, vai. Querendo dar um tchan ali na minha porta. O bolo de chocolate da Luma. Me dá vantagem de chocolate morder. tudo. É, chocolate. É. Olha o chocolate todo. A Luma já tá praticamente pronta, né? Acabou, Luma? Acabou? Acho que sim. Tô, tô conferindo tudo. Boa! Só pra confirmar que tá bom, né? É só pra ter certeza. Pô, tá bonito. Acho que tá gostoso também. Ela foi bem organizada, Luma. Ela foi bem organizada nessa prova cozinha. Ela normalmente cozinha com tranquilidade é. mesmo, né? Gente, a gente vai entrar no último minuto. Sério, é fazer e apresentar, gente. Eu só tô vendo a Emanuel e a Luma com tudo no esqueminha, não? 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finito. Para tudo. Luma! Vamos ver se tem salada também. Arrasa, Luma. Arrasa, Gomete. O que você fez? Eu fiz um carpaccio de abobrinha, que eu deixei ele marinar no chá do, do cacau. Finalizei ele com o, a redução do mel de cacau. E aí eu tostei os pinoles com manteiga. O prato principal, eu fiz a barriga de porco, que eu também cozinhei ela no chá de cacau. Joguei a cachaça de cacau né, para deglaçar a panela e fiz um creme cítrico com laranja, limão e usei a... Como que chama? A paredinha lá do cacau. O endocarpo. Isso. Usei isso pra deixar ele espesso, assim, só. Você bateu só no liquidificador? Ele... Não, eu bati, bati no, no, no mixer, mixer de mão. Assim? É, deixei reduzir. Ah. E, e a redução da barriga também. Eu usei o vinagre de cacau. E uma torta food de chocolate. Eu fiz as avelãs com o melado de cacau. E um, um, uma calda de mel de cacau. Tá com a pele? Tá. Eu quis deixar ela... Na textura não é mais gelatinosa de propósito. É tipo um bolo nisso. É, uma torta sem pouca farinha e sem fermento, né? Lava uma rasa sempre, ela vai ganhar. Vai ganhar um pinto. Claro que vai, a bicha rasa. Seu menu é interessante. Ele é mais coerente agora que a gente vê. A barriga de porco é muito bem feita. A macia é agradável comer. Tudo, tudo as plantas têm muita acidez. Cuidado. Pode ser que ele passou um pouquinho o ponto. Eu gosto muito de coisa ácida. Acho que eu passei um tiquinho aí. Olha, é o primeiro menu mesmo. Eu gosto da escolha de produtos que você fez. E até o menos óbvio, que eu não sei se mais usou o chá. Eu achei que foi muito bem empregado. Obrigada. 
Gostei muito da tua entrada. Eu achei que o chá, ele deu um... Não sei, me remeteu a uma coisa meio japonesa, assim, oriental. Acho que até pelo uso do chá na comida, né? E o bolo, eu gostei do sabor. Tá bom, o chocolate não tá enjoativo. Tá um pouco seca. E gostei muito do contraste uh, ácido do, do cacau e do, das amêndoas, né? Que tu usou. É, avelã. Das avelãs caramelizadas também, com mel de cacau. Acho que ficou, deu um contraste bom. Parabéns, viu? Obrigada, gente. Arrasou no match. A Luma fez pratos muito bonitos. A Luma entende de sabores, de fusão, tem criatividade. Então, acho que hoje a Luma leva o pinho. Bom, vocês conversaram. Em geral, a decisão que é tomada por todos vocês é anunciada pelo chefe convidado, no caso, o Alê. Então, Alê, tem um ganhador? Não tem? O que, é que vocês decidiram aí? Bom, pessoal, primeiro eu queria muito parabenizar vocês. Vocês tentaram fazer o melhor que puderam. Não é fácil. As entregas foram medianas. Então, eu estou aqui para salvar uma pessoa que fez um trabalho bom para muito bom né? e pode ser excelente. O melhor menu aqui para nós é o seu. Sobe, Luma. Eu? Eu? Sobe. Luma! Não, vem pra cá, que eu tenho que te dar um pin que eu nem trouxe. Pera aí que eu vou buscar o pin. Ah, eu você nem acreditava achando, no pin? Eu tava achando que não ia rolar ah, hoje. Calma. Chega aí, moça, chega aí. <risos> Parabéns. Obrigada. E Luma ganhou o primeiro pin, abriu a porteira e agora ninguém segura a marra, mas vai sair daqui um marachal. Terceiro? É, daqui pra frente, muito olho nessa moça. Três quase seguidos. Vai lá aproveitar o mezanino, porque é a prova que vem. Top 5, é? Top 5, top 5, é? Verdade. Top 5. Ah, é top 5. Vai ah, ah, ficar só observando quem são seus companheiros de top 5 na próxima prova. Obrigada, gente. Boa, Luma. Arrasou, Lumete. Mezanino, sozinho de novo, esperando quem vai subir pro top 5 comigo.